হেই কি খবর সবার ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল এভিওটেক পার্ট বাই হ্যান্ড ফিল্ম আপনারা আমাদেরকে অনেকে কোয়েশ্চেন করছেন যে এয়ারক্রাফট কীভাবে ডানে বামে যায় আমরা যখন আমাদের গাড়ি চালাই তখন আমরা কিভাবে গাড়িটাকে কন্ট্রোল করি সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের যে কন্ট্রোল এই স্টিয়ারিং হুইলটা আছে এটাকে আমরা যদি ডানে দেই তাহলে এই গাড়ির সামনের চাকা ডানের দিকে ঘুরে এবং গাড়িটা ডান দিকে যায় আবার সেম অপোজিটভাবে যদি আমরা এই কন্ট্রোলিং হুইলটাকে বাম দিকে ঘুরাই তাহলে গাড়ির চাকা বাম দিকে যায় তো চাকাটাই হচ্ছে গাড়ির কন্ট্রোলিং সারফেস তো এয়ারক্রাফট আকাশে উঠার পরে আসলে ওরকম তো রাস্তা তো আর থাকে না তাহলে এই জিনিসটা শূন্যের মধ্যে কিভাবে আসলে ডানে বামে যায় বা এই সিস্টেমটা কিভাবে হয় সেটাই আমি আজকে এই পুরো ভিডিওতে বলবো কারণ আপনারা অনেকেই আমার আমাদেরকে বারবার রিকোয়েস্ট করছেন যে কিভাবে এয়ারক্রাফট আকাশের উপরে উঠার পরে ডানে বামে যায় সেই জিনিসটা ব্যাখ্যা করার জন্য তো আমি আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে সেই জিনিসটাই ব্যাখ্যা করব সো এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ আমি এর পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আপনাদের যে রিকোয়েস্টগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে আপনাদের কাছে ভিডিও নিয়ে আসবো সো আশা করি আপনাদের কাছে এই ভিডিওটি ভালো লাগবে সো কামিং আফটার দ্য ইন্ট্রো তো এয়ারক্রাফটে তিনটি কন্ট্রোলিং সারফেস আছে বা তিনটি প্রধান কন্ট্রোলিং সারফেস যেটা নাম হচ্ছে এলিভেটর এলিরন রাডার তো এলিরনটা কিভাবে কাজ করে আমরা ককপিটে বসে কন্ট্রোল যে জয়স্টিকটা আছে বা স্টিয়ারিংটা আছে সেটাকে যদি ডান দিকে ঘুরাই এবং বাম দিকে ঘুরাই তাহলে এই এলিরন দুই পাশে উইংসের এলিরন দুটি মুভমেন্টের ফলে আমরা একটা মোশন পাব এখন এলিভেটর কিভাবে কাজ করে বা কন্ট্রোল করা যায় সেটা হচ্ছে আমরা ককপিট থেকে যখন এই কন্ট্রোলিং জয়স্টিক বা স্টিয়ারিং হুইলটাকে সামনের দিকে টানবো বা পিছনের দিকে ঠেলবো তখন এই এলিভেটরটা উপরে নিচে উঠতে পারে উঠবে আর রাডার কিভাবে কাজ করে আমাদের পায়ের নিচে রাডার প্যাডেল আছে এটাকে ডান দিকে দিলে রাডারটা ডান দিকে যাবে এটাকে বাম দিকে দিলে রাডারটা বাম দিকে যাবে সো এই তিনটে কন্ট্রোলিং সারফেস আমরা এই ককপিট থেকে কন্ট্রোল করতে পারি এই কন্ট্রোলিংয়ের মাধ্যমেই আমরা এয়ারক্রাফ্ট থেকে ডানে বামে উপরে নিচে নিতে পারি এখানে আরেকটা বিষয় আমি বলে নিই এখানে তিনটি অক্ষেতে আমরা এই এয়ারক্রাফটাকে ঘুরাতে পারবো যেমন উপরে নিচে করতে পারবো ডানে বামে করতে পারবো এবং রোল করতে পারবো সেইখানে তিনটা অক্ষ আছে তো প্রথম অক্ষর হচ্ছে লেটারাল এক্সিস বলা হয় এটাকে যেটা এয়ারক্রাফটাকে উপরে বা নিচে নামানোর জন্য যেই মোশনটা দরকার সেটা এলিভেটর দিয়ে আমরা পাই এটাকে পিচ মোশন বলে সেটা আমরা এই লেটারাল এক্সিস থেকে পাবো এবং আরেকটা হচ্ছে লঞ্জিটিউডোনাল এক্সিস এটা আমরা রোলিং মোশনের জন্য এই এক্সিসটা ইউজ করব আর এটা আমরা এলিরন থেকে পাই এলিরন ইউজ করে আমরা এই লঙ্গিটিউডাল এক্সিসে এয়ারক্রাফটটিকে রোল করাতে পারব আর থার্ড যেটা ভার্টিক্যাল এক্সিস এই এক্সিসে আমরা রাডারটা ইউজ করে ভার্টিক্যাল এক্সিসে ই মোশন পাব মানে ডানে বামে নিতে পারব সো এই তিনটা এক্সিসে এয়ারক্রাফটকে কন্ট্রোল করা যায় এবং এই তিনটা প্রাইমারি কন্ট্রোল সার্ভিস দিয়ে আমরা এই এক্সিসগুলো বরাবর এয়ারক্রাফটটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো বা ডানে বামে উপরে নিচে বা রোল করাতে পারবো তো এখন আমরা আর একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি যে প্লেনটা যখন আকাশ উঠবে বাতাসের সাথে এই তিনটা কন্ট্রোলিং সারফেসের কি ধরনের সংঘর্ষের ফলে এই মুভমেন্টগুলো বা ডানে বামে আমরা নিতে পারি তো প্রথমে আমরা এই রাডারের দিকে লক্ষ্য করি রাডারটাকে যদি আমরা ডান দিকে সরাই তাহলে দেখা যাচ্ছে এই সামনের দিকে যে বাতাসগুলো নর্মালি এসে এই রাডারের গায়ে ধাক্কা লাগছে এবং এই রাডার সহ এই পুরো পিছনের যে টেইল বা লেসটা এটা বাম দিকে সরে যাওয়ার একটা প্রবণতা হচ্ছে বা সরে যাচ্ছে তো এভাবে বাম দিকে সরে যাচ্ছে এবং এয়ারক্রাফটের যে সামনের পার্ট বা নোজ সেটা ডান দিকে সরে যাচ্ছে সুতরাং এয়ারক্রাফটটা ডান দিকে যেল অপোজিটভাবে আমরা যদি রাডারটাকে বাম দিকে দিয়ে দিই তখন এই বাম দিকের বাতাসগুলো রাডারটাকে ধাক্কা দিয়ে এই এই ডান দিকে নিয়ে যাচ্ছে বা ডান দিকে নেওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি করছে এবং এয়ারক্রাফটের সামনের পার্টটা বাম দিকে সরে যাচ্ছে সুতরাং এভাবে আমরা রাডার দিয়ে এয়ারক্রাফটের ডানে বামে নিতে পারি ওকে এখন যদি আমরা এলিভেটরের দিকে লক্ষ্য করি তো দেখা যাচ্ছে আমরা কন্ট্রোল জয়স্টিক টেনে এলিভেটরটাকে উপরের দিকে যদি উঠিয়ে দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে সামনের দিকে যে বাতাসগুলো এসে এলিভেটরের গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে এবং এই এলিভেটর সহ পুরো পেছনের পাটটাই নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এবং এয়ারক্রাফটের সামনের দিকটা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে এবং অপোজিটভাবেই আমরা যদি এই এলিভেটরটাকে নিচের দিকে নামিয়ে দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে নিচের দিকের বাতাসগুলো এলিভেটরে ধাক্কা দিচ্ছে সুতরাং 
পুরো পেছন পার্টটা উপরের দিকে উঠে যাওয়ার প্রবণতা হচ্ছে বা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে তখন এয়ারক্রাফ্টের সামনের পার্টটা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এটা আমরা যখন এয়ারক্রাফ্টটা ল্যান্ড করবে বা নিচের দিকে আমরা নামাবো তখন এই এলিভেটরটা আমরা ইউজ করতে পারি এবং উপরের দিকে ওঠানোর জন্য এলিভেটরটা আমরা ইউজ করতে পারি এখন আমরা দেখবো কীভাবে আমরা এয়ারক্রাফ্টটাকে রোল করাই তো আমরা উইংসের যে এলিরন দেখিয়েছিলাম আমরা এই ডান দিকের যে উইংস এই ডান দিকের এলিরনটা যদি আমরা উপরের দিকে উঠাই এবং বাম দিকের এলিরনটা নিচের দিকে নামাই তাহলে কি ঘটছে সেটা আমরা একটু লক্ষ্য করি ডান দিকের এলিরন যেহেতু আমরা উপরের দিকে উঠিয়েছি তাহলে ডান দিকের উইংসের যে সামনের দিকের বাতাসগুলো আছে সেগুলো এই ডান দিকের এলিরনে ধাক্কা দিচ্ছে এবং এই পুরো ডান দিকের যে উইংস সেটা একটু নিচের দিকে নামার প্রবণতা হচ্ছে বা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এবং অপোজিটভাবে এই বাম দিকের এলিরন যেহেতু আমরা নিচে নামিয়ে রেখেছি নিচের বাতাসগুলো ওখানে ধাক্কা দিচ্ছে এবং পুরো উইংসটা উপরের দিকে উঠে যাওয়ার একটা প্রবণতা হচ্ছে অথবা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে তাহলে দেখা যাচ্ছে ডান দিকে কাত হয়ে যাচ্ছে তো এভাবে আমরা ডান দিকে রোল করতে পারি ঠিক অপোজিটভাবে আমরা যদি এগুলোকে অপোজিট ডিরেকশনে দিয়ে দিই তাহলে আমরা বাম দিকে রোল করতে পারবো তো এটা জাস্ট একটা সিম্পল বিষয় কিভাবে বাতাসটা আসলে এই তিনটা কন্ট্রোলিং সারফেসের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় এগুলোকে ধাক্কা দিয়ে এই ধরনের মুভমেন্টগুলো আমরা পেয়ে থাকি তাহলে ডানে বামে কীভাবে যাবে এবং উপরে নিচে কীভাবে উঠবে এবং রোল কীভাবে করবে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম সুতরাং এটা খুবই একটা সিম্পল বিষয় যে এয়ারক্রাফ্টের কীভাবে ডানে বামে যাবে আমি যত সম্ভব আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি এ হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিও যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং আপনারা পরবর্তীতে কি ধরনের ভিডিও আমাদের থেকে চান সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর এখনও আমাদের চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ আমি আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আপনাদের এই রিকোয়েস্ট যে ভিডিও থাকবে সেগুলো নিয়ে বানাবো সবাই ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড হ্যাপি ফ্লাইং